，没效果，离我哥远点。荣家刚拿了影帝，我想给他庆祝一下，顺便还有个惊喜。啊，庆祝也轮不上你，你俩就分手吧，分手吧。秦总，按照您的吩咐，金像奖已经颁给了柳荣家。只要我的小公主开心就好。我能获得这个影帝，首先呢，我要感谢我的公司，还有一直喜欢我的粉丝朋友们。另外，我还要特别感谢一个人，那就是苏婉莹小姐。有传闻说您跟江瑶交往多年，是不是真的？影帝不用感谢她吗？哈，没有的事儿，我只是和她同一家公司罢了。恭喜你啊，亲爱的。跟你说了多少次，别来我们家！要是被记者发现，你想毁了荣家吗？没教养的女人，离我哥远点！不是，荣家刚拿了影帝，我想给他庆祝一下，顺便还有个惊喜要给你。啊！庆祝也轮不上你，你们俩已经分手了。我们没有分手。我们准备过一段就公开的。我家儿子现在已经是影帝，你这个拍烂片的三流明星，还想和他公开？你做梦！我不拍烂片，你们这五年早就饿死了。荣家还能拿影帝呢？我儿子拿影帝是他的本事，他跟你有什么关系？瞧你这骚狐狸样，不知道多少人睡，你也配得上他吗？我赚的每一分钱都是清清白白的。记者报你一条项链就价值百万，一个三流明星，不报大款哪来那么多钱？那是我爸爸送我的生日礼物。啊，我看是干爹吧？像你这样的女人，根本就不配进我们家。别用你的脏手碰我的东西。妈，你怎么还没和他说清楚啊？哥，你看他，但他走他也不走，他还打我。这张卡里有五十万，你们俩结吧。这五年我为了给你拉资源费尽心思，你现在拿了影帝，就要和我两钱。你知道外边现在都怎么说你？一张祸水里，睡眼投资人。连你也不相信我，这么多年的感情。感情？你一个人尽可夫的贱人，你和我谈感情？我现在多看你一眼，我都觉得恶心。好，是我江瑶瞎了眼，把一个畜生当人养了这么多年，我倒要看看你没了江家在背后护航，还能得一道解释。<笑>我儿子已经拿到天一传媒的黑金合约，那可是东江首富，江氏集团的经纪公司。对，那就是我给他准备的惊喜。不过现在取消了。你该不会以为自己姓江，就是江氏集团的人吧？我不是江氏的人，我是江氏的人。笑,<笑>,笑死我了！你不会是得失心疯了吧？你别在这胡说八道了。江氏的总裁叫江长泽。不叫江瑶，而且也不是女的，就是莹莹姐才是真正的豪门，不仅出入的都是上流社会，而且在江氏总裁面前也说得上话。荣家能拿到这么好的合同，多亏了莹莹。别这么说，要不是嘉哥演技好，我怎么能把他推荐给长泽哥呢？只有莹莹这样的家世、神品、演技，样样都好，才能配得上我孩子江瑶。我能给嘉哥最好的资源，而你只会拖累他。你识相的话，就拿着钱赶紧滚蛋吧。
？还是说，你就喜欢这样生气？闭嘴！当个小三还当出优越感来，你你竟然敢打莹莹姐！你知不知道，莹莹姐是苏林集团的千金，她动动手指就能封杀你。天天吹自己是大小姐，原来就是这姐，什么二人的世界？也敢称自己是豪门？还有，你们都看清楚，这是谁的房子？现在该你是谁？哎，这个奖杯你配不上。等着僵尸的解约函吧、啊啊。我们走。儿子，这房子不是你们租的，怎么变成他买的了？又不知道是讨好哪个老男人讨来的。他有什么厉害的呀？哥，我们。刘国仔，快走。这几个记者肯定拍到了点什么东西。没关系，我跟我爸说一下，谅他们也不敢发我们的照片。不，莹莹，我们还是先下手为强。那，就说他嫉妒你得影帝，想勾引你，然后恼羞成怒，砸了奖杯。对，最好骂得他退出娱乐圈，少再看到他那张狐媚脸。<笑>最新消息：三流女星江瑶勾引影帝，被拒绝后恼羞成怒。江瑶此前曾多次被爆出私生活混乱，取消行程，立刻回国。秦总，可是欧洲的行程已经排好了，全部取消。哥，你还没去上班啊？啊，真的不用我陪你去？哎呀，我又不是路痴，去自己家的公司签约还要人陪啊？早让你签你不肯，还不许我插手你的事，怎么现在终于想通了？哎呀，柳荣家这个混账还敢黑你！哥哥帮你处理。不用，我自己来。我要让他知道什么叫身败名裂。你们怎么在这儿？当然是来签约的。这里可是天一传媒，不是什么阿猫阿狗都能进来。你只是一个靠睡男人上位的三流明星，怎么会签天一传媒？张瑶，你什么时候能改一改你那个自大吹嘘的毛病？你现在要是跪下来给莹莹姐和我哥道歉，我们还能赏你一个弟弟吗？狗仗有势，我劝你嘴巴放干净点。我们今天要签的是 S 级合同。你在胡说八道什么啊？谁不知道天音传媒是顶级的娱乐公司，旗下都是天王级巨星，最高也就只有 A 级。我好不容易帮荣家哥争取到了 A 级合同，你这一张口就是 S 级，未免有点太痴人说梦了。你不知道，那是你见识浅了。大小姐，您来了，欢迎欢迎。江总。您的合约已经准备好了，请问还有什么需要修改的吗？睁大你们的狗眼，看看清楚，这就是 S 级合同。你们是不是搞错了？他只是一个靠男人上位的三流明星罢了。是什么东西？我那污蔑江小姐。我是柳荣家，我才是来受邀谈合约的。柳荣家，哼，你的合约。已经被撤销了。什么？为什么？你们昨天才联系过我们。这个女人到底给你们灌了多少蜜魂汤？你们得罪了江小姐，还想跟我们签约？哼！好啊，你个贱人，你是不是又和江氏的人联系过了？赶快，老子好事他是谁？为什么我明明不认识他
，却又觉得很熟悉。柳荣家，你要是现在跪下来求我，没准我心情好还能赏你个低级合同签签。哦，不对，低级合同也是给人签。你们这对狗男女，哎，江小姐，你没事吧？没事。好啊，原来你就是那个奸匪。莹莹，你不是认识江总吗？给他打个电话。就是，莹莹姐和江总可是青梅竹马，你们别想一手遮天。几年不见，江氏怎么变成菜市场？秦秦总，秦总是咱们公司高管吗？你瞎说什么呢？秦家跟江家两家是世交，他们的产业遍布全球。就算是咱们江总，看见秦总也得客客气气的。不过听说这秦总常年在国外，已经好几年没回国了。那他怎么会来咱们这小地方呢？最近秦总在跟我们公司谈合作。但是没想到，秦总居然会亲自来。天衣传媒，真是让我大开眼界。来人，这几个疯子给我赶出去！什么？你说那个贱人把你哥的合同毁了？对啊，他自己拿到 S 级合同，真是气死我！女儿，他也姓江，不会真是江家的亲戚吧？不可能，他要是江家的亲戚，又怎么会一直混在这个烂片的圈子？肯定是傍上天一集团的一个高管。放心吧，阿姨，长泽哥只有一个妹妹，早些年被人绑架过，现在在国外养病，连我都没有见过呢。莹莹，不然你去带我见见江总。是啊，莹莹姐，我看这个江娘，她还狐假虎威。正好消息来了，明天江家要举办晚宴，到时候长泽哥肯定在。嘉哥，到时候你跟我一起去。好，我要那个姓江的，吃不了。不瞧，瞧，几点了还不睡、啊？哥，你走路不出声的吗？是你太出神了。哎，哥，这个秦霄，我见过他吗？为什么这么问？不知道，就是感觉看到新闻，感觉他很熟悉。他这七八年都在国外，很少回国。啊，行了，别想那么多了啊！明天的宴会可是为我们举办的，我还给你准备了礼物。什么礼物啊？提前说了，可就不是惊喜了。嗯，行，那我先去睡了。你也早点睡啊，熬夜会变老的。你可不能变老，你还没有给我找个嗓子呢。好、啊，去吧，被子盖好。啊。瑶瑶，希望你不要想起来。瑶瑶，你就坐在这里，啊，我去把他拧开。不行，你受伤了。没事，我身体不住。啊，乖，听话，没有时间犹豫了，我已经通知家里了，很快就会有人来接你。秦霄，我为什么会梦到他？真晦气啊！怎么在哪都能碰见他？你看他那狐狸精样，打扮的花枝招展，不知道又想勾引谁。他那潜伏今天可进不去，我看他等会儿走进。江阳。今天是江家的晚宴，来的都是东江有头有脸的人物。你有邀请函吗？你就敢来？没有啊，没有你还敢来？赶紧滚吧！你们好像很害怕我进去哦。也是，渣男和小三说出去确实不太光彩。放肆！这里容不得你们撒野。来人，把他们赶走。我爸爸是苏成飞，我们是有邀请函的人。你该赶走的人是他，他没有邀请函。管家。既然他们这么想进来，就让他们进来吧。哥，这管家怎么这么听他的话？谁知道？大概是看上他的脸了吧。好了，先进去再说。抱歉，邀请函只请苏小姐先办而行，你不能进去。莹莹姐，你看，你就在这待着吧。
，欢迎大家来参加江家的晚宴。首先，请允许我为大家介绍一位非常重要的人。我说过，会让你身败名裂，永不当初。你想干什么，刘荣家？没记错的话，我们已经分手了。我想干什么，需要告诉你。你疯了！有什么事咱们出去再说。干嘛这么着急啊？都出汗了，怕我上去曝光你？是怕我曝光你影帝吃软饭呢，还是怕我曝光你下午拿酒，晚上就劈腿？江阳，我告诉你，今天可是江氏的晚宴，你没听到吗？江总说要介绍很重要的客人。你别在这闹事，得罪了江氏，你我都划不来。嘉哥，你别听他胡说八道，他手里拿着江氏的合约，谅他也不敢闹事。我胡搅蛮缠，有没有种可能，他邀请的就是我？江阳，你疯了吧？你真以为傍上高管就能飞上天了？这里可是上流社会，豪门世家。够了，江阳，就算你拿到了 S。你也是个人尽可夫的婊子，你要发疯别连累我。可我这个人有个毛病，就是不听劝，否则也不会把一个白眼狼当人一样咬。你说是吧？别给脸要脸啊！你他妈敢打我！我打你就打你了，还用挑日子吗？你。别激动嘛！你刚刚也说了，这可是江家，得罪了江家，对你也没好处吧？嘉哥，你没事吧？江阳，你怎么打人呢？怎么，你也想试试啊？莹莹，咱们别跟他一般见识。对，一个疯子，你一会儿就等着长泽哥把你扔出去吧。一只野鸡啊，就算他插了毛，也变不成凤凰。这句话我还给你，就算你拿了影帝。你也是一个人人喊打的渣男，你凭什么骂人？你个贱人！这句话也还给你，你们俩正好凑一个渣男配小三，天生一对。这谁啊，在这演戏呢？男的是个演员吧？女的好像是苏家老头的私生女。小心！这位先生，您没事吧？秦少爷，竟然真的是秦总，秦氏的当家人。是啊，他不是一直在国外，从来不参加这些聚会吗？秦家祖宅在咱们东江，他回来也不奇怪。秦秦氏当家人、啊，秦总，对不起啊，莹莹她不是故意的。对对对，我不是故意的，我只想教训他这个贱人。嗯别让我再听见这两个字，你没事吧？啊！不要！不要！瑶瑶，就坐在这里。你装什么装？明明是你先动手的。江瑶，你的演技。全用在这儿了是吧？你装柔弱也没用，这里可都是名门望族，谁会看上你这个狐狸精啊？贱人，你不刚才说要让我身败名裂、悔不当初吗？啊，让我们看看，现在是谁更狼狈啊？大闹江家宴会，得罪了秦总，这次我倒要看看你是怎么死的。江瑶，你要是现在跪下求我，我就给长泽哥哥求个情，让他放你一马。闭嘴！你是什么牌子的垃圾袋啊？啊？你是什么牌子的垃圾袋？怎么这么能装？长泽哥哥也是你叫的？瑶、啊、瑶，瑶瑶，你怎么了？瑶瑶，长泽哥哥，大少爷，还愣着干什么？叫医生来！是，让开。瑶瑶怎么样？哥，你是不是有点太小题大做了？没什么大事儿
大小姐记住，千万别碰水啊！明天呢，我再给大小姐换个药就行了。啊、呃，行，我去送送赵医生，你在这躺着，别乱动啊，手别乱动。知道了，知道了。你老人家快去吧。他刚才头疼，是不是老毛病又犯了？哎，少爷，您不用过度紧张。这个大小姐跟秦少被绑架，那都是八年前的事了。怎么能不紧张？他一见到秦霄就头痛欲裂，整夜整夜睡不着觉。那当时大小姐年纪不是小啊。又被秦少这个重伤给吓着了，所以才有了应激反应。可是现在秦少回来了，咱们是不是应该把真相告诉？不行，当年要不是爸爸当机立断，送他去国外催眠，让他忘了那件事，他差点就活不下去。不能让他想起这件事。可是秦少他已经回来了，<笑>秦少，你来干什么？他怎么样了？只要你不来。他就很好，他被人欺负、侮辱，被媒体抹黑，你管这叫很好？为什么一直不公开他的身份？他回国五年，为什么一直让他在外面住？你以为我不想？秦少是专家说了，大小姐应激反应太强了，就算是做了催眠，这近几年内也不能见到熟悉的环境和人。你是救过他，可他也为你丢了半条命。你知不知道，他在国外治疗了三年才能正常生活，现在你又回来做什么呀？啊！可是他上次在公司看见我，他也没这样啊。那可能是他看到您一头一脸都是红色的，激起了他深层的记忆。那你的意思是说，只要我不受伤，他就不会有事，对不对？呃，秦霄，你就非要让他记起那些事吗？哥，你在和谁聊天？你们再抢赵医生，赵医生，你先回去，不是让你好好歇着吗？怎么下来了？我刚刚听到你们在外面聊天，秦总也在。江小姐还记得我？我们前两天在天一传媒见过，刚才的事真是抱歉啊。好了，你还是个伤员，快回去歇着。赵医生，哎，替我送送秦总。好嘞。可是我还没跟人家道谢呢。他说了不客气。哎呀，秦少。我们少爷这也是为大小姐好，我知道。哎，秦少，您这次回来还去美国吗？嗯，我打算把秦氏的总体业务转回到国内。别放心，我以后会多注意的。你也替我转告长子，我不会让瑶瑶想起过去的事。是，这样是最好的。但他的未来，我也绝不会放手。坐下。对了，咱们不是说好在宴会上公布你的身份吗？怎么刚才不上来？我改主意了。为什么？公开了也省得那些个不长眼的欺负你。嗯。哎呀，哎，刚才那两个就是你那瞎了眼的前男友和他劈腿找的小三。对，柳荣家现在有的片约。代言，还有他的影帝桂冠，都是我争来的，所以我要亲手把他们都抢走。那你回公司来，咱们直接封杀他不就好了？那别人肯定要说我们家仗势欺人啊，肯定要说我因爱生恨，得不到他就要把他毁掉。谁敢？就算明里不说，背地里肯定也要传来传去的。我可是江家大小姐，这样多没面子。再说了，一棒子打死多没意思啊！就要一点，一点，一点，让他们成。丧家之犬。好，我的大小姐，大小姐想怎么办就怎么办。大小姐还有什么吩咐吗？没有了，大小姐现在要更衣了，嗯、你出去候着吧。哎，换衣服的时候小心手啊。这是哪家的千金啊？没什么印象。刚才江总也说要介绍一个重要的人，是说他吗？哎呦，瞧这模样和气度，该不会是江家未来的少夫人吧？不可能，她就是个三流明星。你们相信我，我跟她认识很多年了。她为了赚钱，什么烂片都接。还有，还有，她为了合约，她跟天一传媒的高管上床。你，你又是谁啊？我爸爸是苏成飞。原来啊，是苏家的私生女。还有脸说别人呢？
刚才那边闹事的那个也是他。哎呀，这放在外头养他，果然是没有教养。也就是江家厚的，不计较了。哼，要是割了我了，哼，早都把他赶出去了。常泽哥是常青藤院校毕业的，身家千亿，怎么可能看上这种不要脸的女人？刚才出了点小插曲，还没来得及给各位介绍，这位是我们江氏集团旗下公司。天一传媒最新签约的王牌明星，江瑶。我也会拿出更好的作品和更大的诚意回馈江氏集团。嗯，这剑为什么是会变得这么好看？原来是天一传媒的一姐，难怪那么好看。江总隆重介绍的明星，肯定是江氏以后要力捧的喽。天一传媒的高管就算了，连长泽哥也捧他。难不成？他真的会什么狐媚术？什么狐媚术呀？明明就是脚踏两只船。我们江氏集团一向重视传媒板块，也相信江小姐能带领天一传媒取得更好的成绩。不行，我要去告诉长泽哥真相，我不能让这贱人得意。你让开！江府不欢迎闹事的人。长泽哥哥，我是苏家妹妹。长泽哥哥，你不要被他蒙骗了。他跟天一传媒的高管不清白，这嘴都腌了几年了，都腌入味儿了，也不怕出来熏住别人？胡说什么？刚刚的话我都录音了，明天你会收到天一传媒的律师函。江瑶，你别太过分，远不如你。管家，虽然狂犬疫苗不贵，但是放着他们几个在这乱叫也不好。赶出去吧！是，你说我是狗？我只是随便打个比方，你也没必要在这着急着表演跳墙。你说谁跳墙的你？带走。等等，江总仁厚，但我这人睚眦必报。今天他们砸碎了杯子，记得叫他们赔了。是，带走。快点滚！下次再敢来闹事儿，就没这么轻松了。哎哎。哥，合同拿到了吧？怎么样，见到江总了吧？你们怎么不说话呢？见呢，我就说嘛，江瑶那个贱人都能拿 S， 我哥肯定也行，是吧？夏哥，我是真的没想到，那是没想到还是故意害我呀？啊！你口口声声说江长泽和你青梅竹，可是我看人家根本就不认识你。肯定是江瑶，肯定是他那个贱人勾引长泽哥，要不然长泽哥不可能不理我。莹莹姐。你们在说什么呀？我这怎么越听越听不明白了呀？嘉哥，你就算进了天一传媒，江瑶肯定也会和你作对。你不如来我们家公司吧。你是说，苏林传媒？嗯，他们现在正在跟秦氏谈合作。啊，哥，秦氏最近旗下几个品牌代言人都到期了，他们正在找新的品牌代言人呢。那几个顶奢代言人？嗯，这苏林传媒现在已经有当家的男明星了。他们合约马上就到期了，我明天就跟我爸说，让他们不要学了。这样最好。这样，我们不仅一起可以进组，还可以一起出情侣宣传呢。嘉哥，那你不怪我了吧？莹莹，我怎么能怪你呢？刚才啊，我也是为了你才生气的。嗯，等我们拿下这几个顶奢品牌，我看江瑶还怎么得嗯，那我们明天就去寝室。哥，你真的没听错啊？没想到他天天营销自己是娱乐圈千金大小姐，没戏拍就回去继承家业，居然只是苏家的一个私生女，天天把我当丫鬟一样差遣，我还真以为她是什么大小姐呢。说她是私生女，可不是嘛，还说自己和江总很熟，人家江总根本就不搭理她，害得我哥都被赶出来了。什么，儿子，你没事吧？没事，反了他，是个骗子。亏了我们还一口一声的叫她苏大小姐，结果是个假的，看我撕了她的脸！妈，算了。什么话？你不会真的喜欢她吧？我可告诉你啊，你现在是堂堂的影帝，一定要擦亮眼睛，找个有钱的独生女。即使她是私生女，她在苏家说话还是有点分量的。那也不行，这种小三生出来的贱货，也是赔钱的，将来也翻不了几个钱。以后的事儿。以后再说吧，明天我还要去苏家签合同。也是，要是我哥能拿到秦氏旗下的顶奢代言，以后也是内娱男明星第一人
好狗不打道。柳梦，你有病啊？我有没有病不知道，可是你马上就要有病，红眼病。你在说什么疯话？看到这个了吗？这个可是你主子求也求不来的。大秋那玩了这么多年了，奴性挺重，还想着当奴才，就这么一张小小的破卡，也值得你巴巴的来我面前炫耀。江瑶，你该不会以为这是什么随处可见的大陆货吧？江瑶，这个是定点，发给 H Man Y 品牌代言人候选对象的。你知不知道，在整个苏灵传媒，也只有我和莹莹能拿得到这张贵宾卡。第一次见吃软饭吃的这么得意的人，好，我看你能赢多久。嘉哥，你别跟他一般见识，他一个乡下来的土丫头，就算爬上了秦总的床，也洗不了他那份穷酸样。他肯定连 H Y 这个品牌是什么都不知道，更何况是一张贵宾卡。好了，莹莹姐，咱们别在这说了，咱们走吧。啊，你刚刚有一句话说的挺对的，好狗。江瑶，你疯了吧？知不知道这是哪儿啊？怎么，你的智商已经退化到连秦氏几个字都不认识了？江瑶，秦氏集团遍布全球，就算整个华国上下无人能及，就算江总本人在这里，恐怕也不敢这么嚣张吧？对，就算你攀上了天一传媒，又能怎么样？你没有这张卡，你连秦氏的电梯门都进不去。你怎么知道我没有这张卡？那你倒是拿出来看看呀。凭你还不配呢！你你几位请进 ，H Y 品牌大会设在十五楼，请。哎，等等，电梯还空着，要不要等等你，江瑶？莹莹，你还真信了他的大话呀？你们也是去十五楼参加品牌大会的吗？对。小姐。这张卡没有显示楼层，我不能让你上去。怎么会呢？你是不是弄错了？他呀，可是大明星。对不起，小姐，真的没有。您是不是拿错卡了？这座假也不知道做的真一点啊！上面光有一个 H Y， 什么都没有。小梦，别这么说。说不定啊，这是一张我们没见过的黑卡，是咱们没见识。没见识不是你的错，没见识还出来丢人，可就是你的错。你拿了一张冒牌货还想参加品牌大会，你们是来蹭热度的吧？小姐，请你离开这里。这是你们 H Y 总设计师亲自设计的黑卡，去找你们主管了，他肯定认识。如果这是一张 H Y 总设计师亲自设计的黑卡，那至少是年销上亿的顶级富豪才有。你配吗？你呀、啊，不过是一个我哥不要的破鞋。看看你这一身的穷酸样，现在不会连一身 H Y 都买不起了吧？<笑>你怎么还穿着前几年的款？你这哥哥和你这千金私生女大小姐的嫂子，没给你买最新款？我怎么瞅着他们俩穿的都是当季新款？贱人，你少在这里挑拨离间！张瑶，你现在怎么越来越像个泼妇、啊？当然是因为你只配跟泼妇说。我只能委屈一下自己，来迁就你了。哎，秦氏养你们是干什么吃的啊？就任由他在这打人是吧？我警告你，不要在寝室闹事。吵什么吵？发生什么事了？经理，这疯女人说她拿了个什么黑卡要去十五楼，还在这里闹事。哎，十五楼正在挑选的是代言人，不是什么人都能上去的。啊，这是谁的卡？这个疯婆子的，刚才还在这打人。你瞎了你的眼了，你才疯了！这是沈总亲自设计的黑卡。<笑>呃，这位小姐，请这边走，他没有专门上十五楼的电梯。呃，这几位是您的朋友吧？也可以一起上去。哦，不用了，不认识。呃，呃呵呵好。这全球代言人，我们想找情侣的，请问您就一个人进去吗？人家可是情侣的，就算不是真情侣，也都是男女配合来的。该不会没有人愿意陪你来吧？我劝你啊，还是别白费心机了。这个代言我拿定了
，小小联系公司，让宋玉过来。宋玉，好大的口气！你以为你和人家在一个公司就是一个级别的？别做梦，人家可是歌神。江姐，公司那边说歌神现在在欧洲度假，今天是赶不回来了。陈子怡呢？她前几天接了一个综艺，现在在敦煌拍，也赶不上了。姐，这该怎么办呀？咱们公司里头的男艺人。就他们两个名气最大，他们现在都赶不过来。如果是换人的话 ，H Y 肯定看不上。怎么，装不成了？啊，我差点忘了，你可是娱乐圈有名的碎片投资人，谁跟你炒绯闻，那不是绿帽满天飞？难怪不愿意呢。江瑶，我再劝你一句，这见面会马上可就要开始。<笑>莹莹，我们先进去吧。我看今天来的这些人里面，只有我们两个人希望最大。那当然，我们可是真情侣，而且还有苏林传媒撑腰。没错，等拿下这个代言，我就宣布我们两个人订婚，这样我们的人气还能大涨一波。你们是必须两个人一起吗？那那也没有。江阳，别白费力气了，你连男伴都没有，进去也是无济于事。那就不劳你费心了。但是我们面试的第一项是请受邀嘉宾试穿下一季的新品，摄影师拍摄写真和视频，陈总监会亲自筛选，请受邀嘉宾到顶楼参加晚宴。天哪，这也太美了吧！不愧是沈大师的杰作啊！原来如此啊！好看有什么用啊？反正连男伴都没有。谁说没有男伴？秦霄。不知道我有没有这个东西，终于明白。走。天哪，秦总不是在顶楼吗？他怎么下来了？秦总也太帅了吧！你别太花痴了。对了，你们怎么还在这儿？你们还面不面试了？当然参加。小小，来帮我一下。小小。怎么是你，小小呢？你的助理刚才说去帮你买咖啡了。那我等他一下就好了。有什么东西我来帮你吧。哎哎，别！瑶瑶，抱歉，我不知道你还没换好。刚刚叫小小，就是来帮我记录。那那我帮你取消。哎哎，别走。啊！我这是在干什么呀？他不会以为我在飞礼堂吧？这一组衣服换好了吗？摄影师马上就过来。人都到哪儿了？艺人准备好了吗？还没好，再等一下，抓紧时间啊！摄影师马上就来。啊，好的。快起来啊！刚才你让我不要动，人已经走了。明明什么都没干，搞得咱们两个像偷情一样。你还笑？我帮你系绑带吧。这段话哪来的？哦，什么？后背这条疤？啊、嗯，那个，就是之前吊威亚的时候出了点小事故，没事。我我知道了。什么知道的？知道什么？我的天，怎么还没好？他到底在干嘛？好了，那我们赶快出去吧。好，你可以忘了，但不能受伤。伤了你的人，我一定会让他付出代价。哎，小心。Oh, amazing. 这就是我要的感觉，对，别动，保持住，就这种感觉。来，哎，把我相机拿过来。沈老师，听说今天这组面试的只有一位女艺人，男的是他临时找过来的，不是明星。什么？谁说的？哦，我刚才听苏林集团的柳经纪人告诉我的。那谁放他们进来的？给我赶出去！老师你好，我是江小姐的助理。你们就一个，让我走了，浪费我时间。我们是两个人，临时找个男人来有什么用？
连明星都不是。这可是 H Y 的代言，就是天王巨星来了都要挤破头。我听说天一的宋玉和陈子怡都没在东家。强阳，你这是从哪儿找他妈狗来啊？我们天一传媒的事还轮不到你管？哟，这身高腿长的，该不会是你的千夫闯范儿吧？哼，作的一手，好不死。<笑>行啊。继续坐月，继续租，怎么不敢转过身来呀？不会是怕太丑吓到人吧？你刚刚是去哪儿了呀？给爷爷姐买奶茶呀。哪家的奶茶质量这么差？才一会儿不见你在这吆喝，你就疯得更厉害了。你个贱人，看我打死你！啊啊啊、哎、啊，没泼你叫什么叫？把他们给我赶出去！秦秦秦秦总。什么秦总？要是被那个活阎王看到，这半年奖金全得跑掉。不是，你你你是秦总啊！你看，他们的男模就是素人，快把他们赶出去！闭嘴！我又没有说错，你说我什么呀？我好心提醒你。我谢你全家。来人，保安，把这神经病给我赶出去！你们这就是包庇！就算他长得不错，但他也不是明星，你快取消资格呀！江阳，你不要脸！刚跟我哥分手，你就乱勾搭。秦氏的保安真不错，效率够高的。那咱们收拾收拾，继续拍啊！还是刚才那个姿势、呃。不不不不，不用了。拍呀、啊，愣着干什么？哎，拍来简直太完美了，拍的怎么样？你看，哎呀，这套衣服啊，简直是为你量身定做的，太适合你了。哎，你不在楼上吗？怎么下来了？哦，我在你办公室监控里面看到他去个搭档。来、哎，平时我怎么求你，你都不拍照？怎么，他是不是长什么三头六臂了？能让你破解？那个照你也拍完了，回去吧。你没必要这么无情吧？我可是活阎王，开玩笑的。你走不走？你再不走的话，下半年奖金可真没了。好，好，好，好，好，老板再见。来，陪你的咖啡。你也喜欢这样喝咖啡吗？哦，不是，我只是这样觉得你会喜欢。啊、哦，为什么？这种熟悉的感觉，秀儿，他到底是谁？我们是不是很久之前就认识啊？没有，真的没有吗？为什么我总有一种很熟悉的感觉？可能这就是与君初相识，犹如故人归吧。那你之前在僵尸的宴会上，为什么要帮我？全家和江家一向同心连枝啊。只是因为这样吗？不是。我先走了。怎么了？啊，一共十二个人，照片我都拍过了。你在里边选出三组，参加今天的酒会。就一号和十二号吧。这才两组啊！你是要把我投胎吗？不是，你真要参加？当然。哎呀，我没发烧啊！这太阳从西边出来，那个江小姐到底有什么魅力啊？能让你这个千年冰块走心？江瑶啊，江瑶，你在干什么？你撩男人吗？到底期待他回答什么呀？你是不是有病啊？你也不知道江瑶长得是谁，你就敢去砸场子？那我不也是为了你跟我哥吗？我听说天一传媒关完了江瑶一个人，我才去。得罪了秦氏，我们才真是要倒大霉。这代言要是真被他拿走，可怎么办呀？是你，我像不像？
。啊，她就是陪着秦总拍照片时的女明星啊！她长得也太漂亮了吧，卸了妆都那么漂亮。难怪秦总这样万年不近女色的人都动了凡心呀、啊。不过秦总那么忙，哪有时间陪她拍广告？没出来广告要拍一个多月呢。对。你别以为你真能拿到代言，秦总跟你合照，只不过是看你可怜罢了。他就是靠着他这张脸，到处勾引男人。不好意思啊，我要处理点私事，可能不太好看，就不请大家围观了。你要干嘛？干嘛我告诉你，你可别太猖狂。你这刚攀上长泽哥，现在又想勾引秦总，你就不怕我告诉长泽哥吗？好啊。现在就给他打电话，有他电话吗？用我帮你拨吗？我当然知道，怎么不打？啊，那到我了。<笑>从前我让你三分，是因为我找了个畜生当男朋友，真以为你有多能耐？<笑>老子这么脏，我劝你洗洗干净再出来见我。要干什么？干我很久之前就一直想干的事。<笑>你疯了！快住手！张颖，你疯了！不然我哥收拾你！你哥是个什么东西？也配说什么？你记得告诉他，我们的游戏才刚刚开始。嗯、哦，不好意思啊，占用了洗手间这么久。没没事。没事江姐，你去哪儿了？我找了你好久，没事，做了会运动。啊？啊，要报警吗？应该没事吧？说不定江小姐是未来的总裁夫人呢。啊啊、对不起，是不是水台冰了？没事。我心虚个什么劲儿啊？一切绯闻谣言满天飞，也没心虚。对了，姐，你收到短信了吗？什么短信？就是面试入围邀请参加酒会的短信。啊！我刚刚问了一下，课后那一组收到短信了。还有，还有什么？还有柳荣佳，也收到短信了。这刚刚又摔又泡水了。手机也坏了，那那那怎么办呀？酒会的地方在哪？在那个空中宴会厅，但是马上就要开始了，我们还去吗？去。还是不接电话，这瑶瑶出了什么事，我饶不了你。找到了吗？呃，还还没有，秦总，沈总监请您过去，媒体都到了。让他先应付一下。是。到底跟瑶瑶说了什么？别装死！你知不知道这三年瑶瑶在国外受了多少苦？不管你信不信，我什么都没跟他说。秦霄，你没事吧？你怎么打人？瑶瑶，大哥，你放开他！你们在干嘛？在在找你。那你们先放开我行吗？叫他先放，叫他先放。你们两个怎么这么幼稚啊？哎呀，你们两个一起放行吗？放开，放开。瑶瑶，你去哪儿了？怎么不接电话呀、啊？我刚刚就在楼下。哎哎，你不劳秦总过问。江小姐即将成为我们秦氏的全球代言人，我凭什么不能过问？那她还是我妹妹呢？轮得着你姓秦的先问？瑶瑶，你刚咋不接电话呢？大哥，你问的不是跟他一样吗？你刚刚让我说完不就得了？我刚就在楼下，那、哦、手机坏了，没事就好，没事就好，把你哥吓的。你没事吧？疼。秦的，你不要欺人太甚。姓秦的，你不要欺人太甚。大哥，要我说，你们两个有什么恩怨，你也别往他脸上打呀。他现在可是我搭档啊！啊
。啊，对了，我们入选了吗？我没收到短信。当然了。哦，对了，另外两组人啊，已经到了，咱们得先去后台准备一下。嗯，那还等什么？快走吧。啊、哦？什么你们？什么搭档？你做代言人和他有什么关系？说来话长，我回头再跟你说。哎。下面就有请最后入围的三对候选人登场，为大家展示 H Y 冬季新款。首先有请歌后林佳音，情歌王子宋哲。果然，秦总根本不可能来，江瑶那贱人用尽心机也是白费。那这次代言人。非我们莫属。嘉哥，你就放心好了，我爸爸跟沈总监已经打过招呼。不，不，这不可能！你们沈总监什么眼光？怎么把这对衣冠禽兽也给招进来了？他没选。那他们怎么进来的？又是苏家人找的后门？我选的。啊？我看他们总是针对你。还买热搜黑了，所以呢？下面有请影帝柳荣家和他的搭档苏婉莹。你受的委屈啊，就该让他们百倍千倍的还回来。所以，要不要当着他们的面，抢走他们最重要的代言？正合我意。走着。哇！我没看错吧？这神秘嘉宾居然是秦总。沈总要亲自代言 H Y 啊？那还有什么好选的？肯定选秦总啊！要我说，秦总才是绝世容颜，比什么情歌小王子、影帝可帅多了。别说，沈总监要是不选我们秦总，我天天去他办公室门口哭。想到秦总要穿着我们设计的衣服拍广告，天哪，想想都激动，快投票投票！哇，我发现秦总一出场，大家已经迫不及待的要开始投票了。好的，投票完成。下面有请沈总监为我们揭晓 H Y 全球代言人。好，如大家所见 ，H Y 未来三年的全球代言人是秦晓先生和江瑶女士。我说了，我们这游戏才刚刚开始，下一次丢的可就是片约了。咱们约的是这家吗？是啊，那怎么里面已经拍上了？还是限制级画面？抱歉，刚才会开的有点久，在这儿站着干什么？进去等。啊啊！等！哎呀，这！肩、哎、膀好痛啊！秦总，怎么回事啊？这间影棚不是我定的吗？啊，可可是爱丽丝说，沈总监您今天临时出差，不拍了。什么爱丽丝啊？这还不明显吗？爱丽丝小姐是上阵围猎来了。什么玩意儿？围猎？猎什么？当然是猎我们年轻、帅气又多金的秦总了。爱丽丝小姐，你是专门算好时间来的吧？你在说什么呢？我根本就听不懂，这间影棚我们一直在用。你假传沈总监的消息，为的不就是让秦总看到这副美人出浴图吗？你别胡说八道，我我那是记错房间号了，是不是？你自己心里清楚。啊、秦总，别问我，我真的没有，你要相信我。出去，秦总，出去。不要让我说第三遍。啊啊！为什么？瑶瑶，秦总，他推我呀！啊啊！瑶瑶，你干什么？你个疯女人！推你啊，这才是我推的。我最讨厌别人无中生有，帅气、个性。秦总，你快看看他，他也太嚣张了。
，嗯，嚣张的好。我说他想怎么嚣张都可以，你要是看不惯的话，现在就滚出寝室。我惯的，我乐意。秦霄，天，这又有力量又破碎的感觉，简直太完美了。哎，瑶瑶，要不我们今天在这拍吧，反正天也不冷。闭嘴，这多美啊！完美的身材，完美的表现力啊！给你一个小时的时间，把这里的事情处理干净。去买几套衣服。是，秦总需要叫医生吗？暂时不用。早上我看夫人还好好的，这是怎么了？有个傻逼女明星在总裁面前装小白花，陷害夫人。谁呀、啊？我要杀了他！这几天有夫人在，总裁脾气都变好了，加班都变少了。爱丽丝。总裁没信那绿茶白莲花的鞋吧？当然没有。那个，那里没有淋浴，衣服我让别去给你买了，先穿我的睡衣吧。啊！啊那些人乱叫什么呀？什么总裁夫人？我刚才怎么不反驳？啊，江瑶啊江瑶，你冷静一点，你不会真的动心了吧？男人的嘴骗人的鬼，我是来搞事业的，不是来谈恋爱的。谈恋爱只会影响搞事业，有什么家和苏婉宁的片约我还没抢到手呢。夫人，呃、啊，江小姐，我咨询了办公室里的女生，她们选出来的这几套衣服，你们几个今年的奖金翻倍。谢谢总裁，谢谢夫人。买个衣服就奖金翻倍啊？那是因为他们说中了我的心愿，看看吧，有没有喜欢的。如果不满意的话，我让他们再换一批。都是顶奢品牌，秦总出手这么大方，怪不得小姑娘前仆后继的投怀送抱。瑶瑶，你是在吃醋？没有，这跟我又没有关系。我吃什么醋？我发誓，不管是爱丽丝还是别人，我从未跟任何人有过纠缠。谁要你发誓？这跟我又没有关系。啊！瑶瑶，你会问我吃醋？是不是意味着你对我也有感觉？哎，地上凉也不穿拖鞋。瑶瑶，别再找我了。江小姐，我们秦总去开会了，你要不要等他一会儿啊？嗯，不了，你跟他说我还有事儿，剩下的我明天来拍。好的。怎么了？谁惹我们家大小姐了？哥，我要是刚分手就谈恋爱，呃，你会生我气吗？啊，瑶瑶，哥哥永远不会生你的气。你都不问问我是跟谁谈的吗？呃，秦霄。哥。你这样让人怎么跟你聊天啊？不说了，我先去护肤了。哦、啊，对了，你记得帮我约跟陈导吃饭。嗯。哥。啊。你记得陈导下个月那个大项目，柳荣佳跟苏婉莹盯了很久，我要让他们竹篮打水一场空。好，他下周回国，正好你那会儿也拍完了，我给你约他周五见面。嗯，好。哪怕你忘了他，也还是会重新喜欢上他。知不知道我也在等你？这是我们的经典款，价格是一千七百万，有点普通。你们这里还有其他的款吗？哟，婷婷，好大的口气啊！有点普通，我看你啊，根本就是买不起。你还不赶紧来给我们服务？不好意思啊，是这位小姐先来的。瞎了你的狗眼！莹莹姐的身份是她能比的吗？你还想不想有你的业绩了？哟，苏小姐，您来了。新来的店员不懂事，您别跟他一般见识啊。呃，您要不要看看我们新进的包啊？嘉哥，下周要跟导演吃饭，我们一起订一块情侣表吧。那您看看这一款，这是今年的秀款，价格也比刚才那款便宜。<笑>
哎呦，一千三百万！哎呦，哎，笑死我了！他这小贱人，要是能拿出三百万，我就跟他姓。那倒是不用了，我们江家可要不得你这么刻薄的东西，会折服的。我呸！没钱就说没钱，还装什么大尾巴了？哎呦，啊、来人呐！这疯娘们要杀人呀！阿姨，刚刚明明是你先动手的，啊、这哪有你说话的份？有些人啊，他就是天生的贱，放着苏家大小姐不招惹，招呼一个穷酸捞女人全给你。这里是江家的商场，我不想跟你们动手。道歉。<笑>你还真把自己当做是江氏的总裁夫人？我告诉你。你就别做那嫁入豪门的美梦了。你还不知道吧？你勾搭上的江总，其实根本不是江氏的总子。谁说的？我爸都告诉我，江长泽只不过是被收养的孤儿。江氏是属于江家大小姐。这样。没错。等到那江家大小姐一回国呀，那江长泽就算个屁。我也不想听你们在这狗叫。这样吧，既然你们不想道歉。那我们就拿实力说话，今天谁买的少，谁就跪下来磕头认错。怎么不敢了？谁不敢？好啊，刚刚那两只表我都要了，帮我包起来吧。两两只都要啊？嗯，三千万吧，刷卡吧。刷卡？你那破信用卡能刷出这么高额度吗？放心刷啊，不是信用卡。真的刷出来了，这是您的小票，到你了。我我又没说要买这个，这不是也有情侣表吗？你们不是正好要买吗？是的，先生，我们也有情侣对表，这一对的价格正好是三千万。儿子，这小贱人哪来这么多钱？以前让他给我买个包，推三阻四的。哥，陈导不是邀请你试镜了吗？等你接了他的戏。一部戏片酬可不止三千万！你闭嘴吧你，莹莹，我的卡里现在只剩下不到两千万了。我夏哥，我要是一下刷了三千万，我爸会骂死我的。你们到底买不买啊？我可没耐心在这等你们筹钱。你哥的脸黑得快滴水了。你，我劝你啊，那点钱省着点花，毕竟有我在，你哥以后可能一个工作有机会。既然买不起，那就跪下道歉吧。江阳，做人留一线。那是对人，对你，我只有一句话：痛打落水狗。你别得意，江家大小姐马上就要回国了，我看你能张狂到几时。我不想听你们在这胡言乱语，你们是自己跪，还是我帮你们一把？你别太过分了，我们苏家岂是你能欺负的？看来你们是要我帮你们一把。是是。江阳，你别太过分了！你算什么东西啊？我，你连江长泽的身世都不知道，你只不过是他的玩物罢了。小姐姐，要不算了吧？啊，是啊，是啊。您看，他们在这里大喊大叫的，闹大了，对江总也不好啊。江总，江总好。江总。您看这事是不是就算了？我的身世又不是什么秘密，他们想说就让他们说。可是算了算了，他们在这吵得我头疼，赶他们走吧。啊！哎，瑶瑶，这是事实。再说，我也不在意这些。那也不能让他们胡说。哎，行了行了，我还要去秦氏，这个绿宝石我也喜欢，你帮我买了。知道了，去吧。哎，对了，算那小姑娘的业绩。哎，总裁在跟沈总监吵架，你们沈总监吃的雄心豹子胆了。这套衣服就是为了表现危险的野性和张力，对吧？弄点血浆怎么了？你有洁癖啊？他不喜欢。谁说的？我问过他了，他不排斥。他又不是那个弱不禁风的白月光。这么看来，这个江瑶和他是有七八分像，不是？你不会把江瑶当替身吧？闭嘴！秦香，都过去八年了，他
他都可能结婚有孩子了，都会打酱油了，有可能。你就不能放下过去往前看吗？行了，别说了，我说不许拍就不许拍。那你别祸害江瑶啊！你就抱着那照片，孤独终老去吧。你什么时候来的？秦香，该听到的我都听到，你还有什么想跟我说的吗？也无话可说，所以他说的都是真的。我就是我，我不是任何人替代品。这是沈淑明的车，是啊，我们的车在旁边呢。你先走吧，我有事要问他。啊，江小姐，你给我说清楚了。说什么？这两天拍摄挺顺利的，应该很快就能出片了。你知道我问的是什么？秦霄到底把我当谁的替身？江小姐，我真不知道。好，走吧，上车吧，我送你回天意传媒。我跟秦霄是在瑞典认识的，当时我在追一个康复的医生，秦霄是他的病人，他当时伤得特别严，医生说没有十年八年，他是恢复不了的。你知道的。秦霄就是个毅力惊人的怪物，居然不到两年就恢复了。说重点，好吧。还有一张照片，是他和一个小女孩，都穿着校服。是谁？我不知道。他说，那是他青梅竹马的未婚妻。渣男！你听我说完。他那个未婚妻不知道为什么，把他给忘了。他家人也不让他们来往，所以这七年来啊。他一直都在活，从来没见过。回国之后就认识你了。其实我觉得他对你是认真的，认真的把我当别人的替身。我跟他认识七年了，他对任何人都冷冰冰的，除了你。本来以为他终于想通了，可以放下过去往前走。别说了，你知道吗？他这一个月每天都有消息。有一天你不在，他问了好几次，我从来没见过他那么紧张。我让你别说了，我不想听。停车，杨小姐。你再给他一点时间吧。给个屁！半年的功夫，会被两个男人给炸了。我明天就去看眼科。哎，哎<笑>苗哥、嗯，最近那天一传媒啊,啊，老是给我使绊子。您在城岛那儿，一定得帮我们演几句啊。嗯、哎哎，那下次默默可要多喝几杯。啊，是是，都听苗哥的。哎哎哎，走了走了，路上慢点啊，慢走。你怎么在这儿？我不来，岂不是要错过一场好戏啊？你可真有本事，把自己卖给苏家那个私生女还不够，现在连自己的亲妹妹都要拿出来换资源了。胡说什么你？我说的有错吗？还不是你这个贱人，处处跟我哥作对。你倒是蠢得清奇啊！都被你哥卖了，还替他数钱呢。哎，你又能好到哪儿去呢？听说我们的大明星今天和秦氏闹掰，你说你辛辛苦苦傍上了秦氏和江氏，好大的威风，要夺走我所有的资源，我好害怕呀！<笑>可结果呢？啊，那江长泽。就是一个被人收养的假货。秦霄是真的有钱，可惜啊，人家只是把你当做一个替代品呢、啊。<笑>几个菜呀、啊，喝的这么大，你还是等先拿到城岛的片约再来跟我炫耀。你，贱人，给我等着！哥，嗯，这苗哥不就是想占点便宜吗？咱们直接把这个贱人送给他吧。<笑>到时候拍点视频，还有是感冒
，我们就把这视频公开出来。好，就这么办。莹莹回来了，今天怎么这么高兴呢？妈，我听说一件事儿，笑死我了！江阳那贱人被秦氏赶出来了。我就说秦氏总裁怎么可能看上他，原来是被当替身了。你说好笑不好笑？秦氏的总裁是不是叫秦霄？对，你怎么知道？是他。哦，没事，就是不知道这秦大总裁的白月光到底是谁呀、啊？我倒是知道一点，谁啊？秦家以前和江家两家走的比较近，两家还有个娃娃亲，肯定是江家大小姐江之瑶。所以这江瑶长得像江家大小姐，嗯，难怪江长子要捧她，让她做天衣传媒的一姐。不过假的就是假的，等真的回来了，我看她还怎么得意。你说什么？江家大小姐要回来？她不是在国外治病吗？嗯，最近外面都在传，说他病治好了要回国了。江氏总裁要换人。哎呀妈，你怎么这么不小心啊？没事。这么晚了，你又要去哪儿？我要去找嘉哥，我要让江瑶这个贱人付出代价。怎么是你们？程导呢？您是江小姐吧？我是程导的助理，导演在外面打电话呢，一会儿就回来。来，您快进。介绍一下，这位啊，是我们的投资人，快坐、哎。这个是我们的意向男主。导演明天要去美国参加一个电影节，所以时间比较紧张，今天就把大家约到一块儿来聊一聊。江小姐。你想喝点茶还是喝咖啡啊？不用了，谢谢。那怎么行呢？我们程导专门说了，不能怠慢你。来，喝杯咖啡。早就听说江小姐是朵人间富贵花，今日一见，果然不一般呢。你干嘛、啊？<笑><笑>我是好难受。哎，你们，你就喝吧，喝一杯。只要你把苗哥伺候好了，说不定他一开心呢，还能给你个女儿好当呢。哎，放开我！装什么贞洁烈女啊？我看你啊，还能撑多久？刘荣家，你卑鄙！我卑鄙，这还不都是被你给逼的？要不是你爬上了秦霄的床，这 HY 的代言人怎么可能会是你的？我还以为有多大本事，把秦霄哄得那么开心，没想到这是人家的一个替身呢、啊。江瑶，你就好好享受吧，等会儿你就要哭着喊着求苗哥疼你了。放开我，不然江氏是不会放过你的。你就别在这狐假虎威了。江家大小姐一回国，江长泽什么都不是。我就是江家大小姐，你也太好笑了。江家大小姐叫江之瑶，人家现在在美国呢，人家可是千金大小姐，是秦总的白月光。你呢，就算有几分相像，也只不过是替身罢了。我是他的白月光。对，哎，看那，今天。你要是敢把这发生的事情全抖出去，我就请全国的观众好好欣赏一下你的表演。苗哥，那你看这角色的事，少不了你的好处的。<笑>行了，那我们就先走了。<笑>你敢？我就喜欢你这种小辣椒啊！<笑>等一下，放我！贱人！怎么了？我好像听到有人在喊我。没有吧？听错了。也许吧。赶紧走吧。你不是约了成功导演谈投资他电影的事吗？他已经在等你了。秦霄。
来救我！怎么了？去把行李叫过来，把所有的门给我打开。这不太好吧？哎。不好意思，不好意思，秦霄，你疯了！让开，让开！畜生！你，我哎，先别打，江瑶状态不太对。瑶瑶，别怕，我在呢。你先送他回去吧，这里交给我。你知道该怎么做。瑶瑶，小心！瑶瑶，你小心！你这样会生病的，跟我去看医生去。走！你别管我！我怎么能不管你呢？你快走吧！瑶瑶，现在不是闹脾气的时候，你听我说呀！我不听。你那天不是说你不解释了吗？现在又来找我干什么？没有白眼狂，也没有什么朱砂痣，不管是过去、现在还是将来，我只有你一个人，只有你一个人。沈淑明说：“你有未婚妻？”“没有。”“骗人！你有？他们说你的未婚妻是江家大小姐。”“是，我的未婚妻，从来都是你。”醒了，瑶瑶。好疼。要不我去叫医生过来给你看看。不行，你现在叫医生过来，我还要不要脸了？都怪你。好，怪我，是我太没有轻症了。谁跟你说这个了？要不晚一点，我带你去医院检查检查。你昨天晚上喝的咖啡恐怕不干净。柳荣家和苏婉莹胆子还真大，我居然着了他们的道。哎，这是我的手表，你还给我。哎，不还，哪有送出去的礼物还有收回去的道理？谁送你了？那是我丢的。哎，你丢的，我捡到了，这不就是缘分吗？哎呀，江大小姐就当赏给我了，好不好？一千三百万的东西，你说赏就赏。哎，那我拿这个跟你换，怎么样？这个戒指我好像在哪儿见过。这是我们十年前的对戒。对，我也有一个，我一直以为是我自己买的。哇，我要这个，要一对儿，我们一起戴。小姑娘，这个是成人款式，你们还是初中生吧。刷卡吧，麻烦您把戒圈给我们调整一下。我们明天来取。你送了我戒指，那你就是我未婚夫了。你以后可不许送别人戒指啊！所以，我就是我自己的替身。谁再提“替身”这两个字？我就把沈淑明这个二百五半吊的吊到非洲去。全世界都知道你喜欢江大小姐，就我不知道。乖，是你受过伤，忘了小时候的一些事了。那你为什么不告诉我？我怕你想起那些受伤的事情会害怕呀。来，忘了就忘了吧，我再重新追你一次。把你追回来，不是一样吗？不一样。好了，不哭了，去洗把脸，把衣服换上，好不好
，长泽，启修，你敢欺负我妹妹？<咳>你误会了，长泽，误会？你管这叫误会？哥哥，真的是误会，是柳荣家和苏婉莹给我下套，用城岛的名义来骗我，是我自己太大意了。秦霄只是刚好路过，救了我。你先回床上休息。呃，哥哥带了赵医生来，给你好好检查一下。赵医生，快，给瑶瑶好好检查一下，好好检查。那你好好说，嗯。秦霄，这就是你说的会用性命保护好他。对不起，长泽，我没能遵守承诺，而且瑶瑶已经知道了一些隐秘事。你说什么？你说什么？我警告过你了。我来的时候，瑶瑶已经知道了，我没法再骗她。八年前的事情，没几个人知道，除了你，谁会告诉她？我问过瑶瑶，是苏婉莹说的。苏婉莹，苏成飞的私生女，她才回苏家没几天，怎么可能知道？我已经派人去查了，还有那个姓苗的投资商，也派人去查了一下。柳荣家呢？他敢对瑶瑶动手，我会让他后悔活在这个世上。哥，你们还没聊完吗？啊，聊完了。我都饿了。听说这里的流沙包很好吃，我们去吃吧。哎，走。来，瑶瑶，你最爱吃的虾仁烧麦，尝尝。瑶瑶容易低血糖，来来来，吃点甜的。我只是说我饿了，就不是说要把我自己给撑死。来，瑶瑶，咱喝点橙汁，挺甜的。喝什么橙汁啊？不健康，喝点菊花茶消消火。嗯，有人偷拍。哎，算了，已经拍到了，肯定是柳荣家和苏婉莹那两个家伙干的。估计在这蹲着，等着拍我和那个投资商呢。哎，不吃了，我要回公司。哎哎哎，先吃饭吧。不行，我不能让柳荣家那个家伙拿到男主角。你放心，他拿不到。可是他都已经和投资方勾结在一起了，万一到时候程导非要用投资方推荐的演员怎么办？简单，那咱们给投两倍啊，啊，给他换一个投资商。使用超能力。最新消息，你会柳荣家和苏婉莹要去云盛酒店去试镜，吃完饭我陪你去的。真的？你怎么要去？你也要试驾？当然是去陪你砸场子了。且慢，你是谁？是来今天面试的演员吗？不是，导演，今天的试镜已经结束了。都说姓苗的在床上很能折腾，这贱人怎么还好好的？你来干什么？保安，快把捣乱的人赶出去！哎哎哎，慌慌张张的干什么？王总，这位是我们秦氏集团的总裁秦总。秦总，快出去吧。今儿早，我跟你说吧。说的我跟土匪似的。程导，他就是个三流演员，专门演些垃圾电视剧。你不用管他的，<笑>是啊，程导，别管他，咱们继续签约吧。啊，我是谁不重要，重要的是我是来救你这部戏的。哦，那你说说，怎么个救法啊？<笑>呃，程导，你误会了，他呢就是我的一个前女友，跟我分手以后，整天缠着我不放，我这就带他走。告诉你啊，别给我在这捣乱，小心。我把你和投资方上床的事情给你抖出去。我好，我知道你是气我和你分手。咱们有什么事回家说啊？你可别忘了，昨天的录像还在我手里呢。是吗？那你就公布啊。你不怕名声扫地？你怕秦霄嫌你脏吗？此事，我的未婚妻，从来都是你。西厅尊便。啊！贱、啊、人，你把我手机怎么了？怎么了？找不到了
，用不用我来帮帮你？你是想找投资商苗毅涉嫌走私、洗钱、迷奸女星的证据，还是你和苏婉莹重金收买成岛助理，故意让他不通知其他面试者来试镜的证据？陈陈导，你别听他胡说。那就来看看这张照片吧。哟。拍的挺清楚呢，著名影帝把自己的亲妹妹推到投资人的怀里，这照片可真够火辣的。贱人，你胡说！你，呃呃，杰哥，你没事吧？手要是不想要了，可以拿去喂狗。你要是再敢碰它，我就帮你把手剁了。啊啊、陈导，你别听他的，他都是在造谣啊！陈导啊,啊，他说的都是真的，是真是假，您看一看就知道了。看看吧，那么放心的把国内的事交给你，你就给我找了这些人面受惊的投资人跟演员吗？是。是是他们指使我干的，是苏小姐。苏小姐说，我要是不按照她说的做，她就让全行业封杀我。行了，你不用再跟着我了。导演，你再给我一次机会、啊、好不好？导演，导演，导演。陈导啊，这种吃里扒外的助理啊，早点清理了也是好事。我在美国学习这么多年，目的就是为了这个大制作。我筹备了很久的。哎，看来。我又得重新找投资人跟演员了。我昨天晚上啊，就想约您吃饭来着，谈一下投资的事情。只是被一些事情耽搁。您是秦氏集团的总裁？对，您这部戏啊，我们秦氏还有天一传媒各投四个亿，多少？各投四亿，合计八亿。所以您啊，放心大胆的重新选你的演员。至于这个。苗毅呢？我已经送进局子里了。你们呢？你想干什么？不干什么。我说了，我们的游戏还没结束呢。你们想进去，我还不同意呢。我就是想问一下，是你们自己管，还是我找人帮你？没想到影帝这么不要脸，还让自己的妹妹出来卖，就这还影帝，要不要脸？还敢对秦总的女朋友动手？嗨，晦气！走走走。听说今天秦总高兴，包下了整个酒店给程导游，我们也进去蹭饭。嗯，江瑶这贱人，你真有！一会儿就回来了，<笑>你回来了，合同真的怎么样啊？儿子，谁把你打成这样的？啊，莹莹怎么回事？你没事吧？啊，妈，你不是说秦霄喜欢江家大小姐吗？是啊。那他今天还要这么护着江瑶，还把嘉哥打成这样。江瑶跟小时候的江之瑶长得非常像，这秦霄放不下他也是正常的呀。这个江家大小姐到底什么时候回国呀？江瑶都要嚣张死了。听江家的消息，下周的慈善晚会，老江总夫妇还有江家大小姐都会出席。那太好了，等他把江瑶的画皮撕下来，我要狠狠的折磨这个气人。没想到昨天晚上那个贱人让秦霄给救了，那我们给他下的药，岂不是帮他勾引了秦霄？怪不得秦霄今天这么护着他。假的真不灵。等到正主回来看这个赝品，谁还会要？对，下周慈善晚会，我要让他永生难忘。沈淑明把广告的先导片发给我了，偶然还是挺帅的嘛。江大小姐是十分美丽。比今晚的星光更灿烂。你不是在加班吗？你上哪看的星光？今晚的月光更美啊！要不要跟我一起看？哇，月亮是挺大的，星星呢？嗯、好了，星光表演结束了，快回去休息吧。这就结束了，万千星光都比不上你
，都见到你了，还看什么星光表演？多少有点油腻了吧，秦总。心里话。对了，我爸妈明天要回国参加慈善晚会，你要不要跟我一起啊？乐意为我的公主效劳。只要你开心，婉莹，你这件衣服是萨利亚大师的高定款吧？也太仙了！听说大师的高定只借给国际巨星，而且是奥斯卡影后的专属战袍，国内确实很少见，但是也没有你们说的那么夸张啊！快说说你是怎么借到的？我爸爸和他们品牌有合作，就顺便帮我借的。太羡慕你了！你说你啊，千金大小姐，还来跟我们抢饭碗？我是陪嘉哥来的。哎呦呦，嘉哥，甜的齁死我了！刘影帝看什么呢？看了那么久，看上什么了？听说这是老江总和他夫人捐赠的，是给江大小姐的成年礼物。只不过江大小姐一直在国外治病，现在刚回国，马上就把这个捐出来做慈善了。刘影帝要买这个送给莹莹啊！那可要下血本了！你怎么也有这件衣服？肯定是假的呀！这个品牌出借的每一款衣服都只有一件。江瑶，你好歹是 HY 的代言人，怎么沦落到穿赝品了？我差点忘了，你自己就是个替身，所以穿赝品也很正常。怎么，大小姐今天没有护花使者呀？你忘了，今天江大小姐回国，江总要陪妹妹，秦总要陪未婚妻。真的回来了？假的，可就没排面喽。哎呀，不好意思啊，没看清，他不小心手滑了。好不容易飞上枝头了，这么快就要落下来，我都替你可惜。她就是个穷酸捞女。怎么能跟千金大小姐比？你们这是在摆八卦阵吗？怎么一个比一个阴阳怪气？眼睛不好使是吗？那我来帮你洗洗眼睛。你干什么？江瑶，你疯了！保安，保安！你瞎了？他在这捣乱，还不快把他赶走？你刚刚说他什么毛病来着？手滑是吧？这样吧。你们去找个胶水，把他两只手粘在一起，以免他再手滑。你算什么东西？他们凭什么听你的？是。江瑶，江瑶，我跟你开玩笑的。可我这人特别小气，开不起玩笑。嗯、够了，江瑶，这场慈善晚宴可是江氏主办的，闹大了，江长泽恐怕也不好给老江总交代。对你别以为江长泽能只手遮天，老江总夫妇和江小姐马上就来了。你消息倒是挺灵通啊，江瑶，我跟你没完。现在轮到你了，把衣服脱下来吧。凭什么？你猜猜，我今天为什么没有穿 H Y， 还是穿的这身？当然是因为秦霄的正牌女友要回来。你这种靠睡男人得到的代言，长久不。动点脑子行吗？别天天在这说梦话。嗯、哎，可可新闻刚发的消息，萨利亚被 H Y 并购了。什么？并购了又能怎么样？你只是代言人 ，H Y 的衣服又不是只有你能穿。就让秦霄再准备一套衣服到更衣室。是。不想换就算了，撞衫不可怕，谁丑谁尴尬。一会见。贱人。放心，他嚣张不了多久。走吧。你笑什么？笑你虽然嘴巴硬，但还挺有自知之明的。这是江大小姐的位置，你配坐？我觉得挺配的，你觉得呢？当然。常泽哥，你为什么要这么宠她？一会儿惹怒了老江总和夫人，小心连累到你。能被瑶瑶连累，我也心甘情愿。看来这个位置我可以坐了。江瑶，得意！再过一个小时，我要让你哭都哭不出来。各位来宾、女士们、先生们，今天将由我为大家进行拍卖。
你怎么才来？处理了一点小事。下一件拍品是由宋夫人捐赠的翡翠玉镯一对，起拍价八十万。上回你说想买只镯子，感觉怎么样？挺好的。一百万。长泽哥，你看到没？他当着你的面勾搭男人，你也不在意。一百二十万。一百二十万，江总出到了一百二十万。瑶瑶喜欢的东西，自然由我来买，不必秦总代劳。长泽哥，你疯了！你不但不生气，反而为他争风吃醋。一百五十万，一百五十万，秦总出到了一百五十万，还有要加价的吗？瑶瑶是我的女朋友，就不劳江总破费了。你们在干嘛？他水性杨花，刚跟嘉哥分手就勾搭别人。没错，秦总、江总，他还脚踩两只船呢，你们可别被他骗了。哦，跟后出到了一百八十万，江总和秦总还要继续跟进吗？啊，嗯、行了行了，你们两个别抢了。我也没说我喜欢这个竹子，真不要，真的真的，你们再说了，你们俩送我的首饰那么多，我一天换一个也带不完。一百八十万一次，一百八十万两次，成交一百八十万。下面一件拍品是珍珠花冠，由前任的江氏集团的总裁夫妇捐赠，原本也属于江之遥小姐，当然今天也会由江之遥小姐送给竞拍者。圆圆，拍下这枚花冠。我们就能跟江大小姐说上话了。放心，我一定要让江瑶身败名裂。一百万，一百万，长泽哥，你相信我，江大小姐已经回来了。这个贱女人真的会害死你。我什么时候害她了？你先是霸占了江大小姐的未婚夫，又勾引长泽哥，占用江氏资源。可我怎么感觉他们俩是心甘情愿的呢？是不是啊，秦总？江总，对对对，江阳，你要不要脸？你应该庆幸，我不打你。我想要这个花冠，江大小姐的东西不就是我的东西吗？江大小姐可是千亿财团的继承人，你算个什么东西，也敢和她比？别做梦了，山鸡就是山鸡，飞上枝头也变不了凤。除了你这张脸。你还有什么能和江大小姐比的？两百万。呃，两位说的有点太齐了，我这边没听清。三百万。你看呢？他们两个太热情了，哪个都不好计较，这可让我怎么办？三百五十五万。四百万。五百万。这也太多了，要不我们再想想别的办法？这是江大小姐的成人礼，对她来说意义非凡。再说，等拍卖会结束后，江大小姐会亲自把拍品送给竞拍者，我一定要见到江大小姐。五百五十万。哎，我突然改变主意了，这东西我都看腻了，我不想要了，就让苏小姐来贡献这份五百五十万的爱心吧。五百五十万一次，五百五十万两次，好的，五百五十万，成交。贱人，你敢耍我？干什么？江承泽，你不识好歹，一会儿别后悔。怎么，刚花了这么大价钱拍下来的东西，现在付不起钱了？你，好好好，你们都护着他是吧？那我就让你们看看他的真面目。这位小姐，请你不要打扰拍卖好吗？别挣扎了，你关不掉的。我今天就要当着大家的面，撕开这贱人的画皮。请您下去，好吧。江瑶，别躲了，我说的就是你。我倒是要看看我有什么画皮。你先是勾引天一传媒的高管，进入公司以后又勾引江氏集团的总裁江长泽。你们两个搞潜规则，让江长泽把所有的资源都给你一个人。然后呢？然后你又借拍代言的机会，接近秦总，勾引秦总上位，是这样吗？江瑶，你不要脸！你明明知道秦霄有未婚妻，你还上给人当小三能拜倒在江小姐的石榴裙下，是我的荣幸。疯了！你们都疯了！
秦总，您的未婚妻江小姐已经回来了，您竟然还护着这个替身？谁告诉你这是替身的？江瑶小姐是我的母亲，她喝多了，送她回酒店休息，有问题？江瑶小姐是我的妹，江氏的继承人，公司资源为她所用，又有什么问题？你说什么？她是江家大小姐，你口口声声替江家大小姐打抱不平，却不知道她就是我的妹，是不是有点太可笑了？不，这不可能！江哥，你快说句话呀！她她怎么可能是江家大小姐？不可能！她要是真的江小姐，那她为什么还和我一起演配角跑龙套啊？哦，我知道了。你们一定是在包庇他，没错，就是这样的。爸妈，听说有人冒充我女儿。爸妈，你们要是再不来，你们的宝贝女儿就要被别人当成假千金丢出去了。你就别瞎扯了。妈妈耳朵又不聋，我们老远呀就听到我的小公主呀威风得很呢、啊。是啊，有长泽和秦霄在，谁还能欺负得了你呀、啊？只有你呀、啊，欺负别人的范儿。原来这是江大小姐，一看苏家这丫头就拎不清，小门小户就是养不出好孩子。可不是，听说是养在外面的女人生的。不可能，怎么会这样？绝对不可能！江家大小姐不是叫江之瑶吗？妈，你不是说江家大小姐叫江之瑶吗？江瑶怎么可能是她？走，回家再说。贾、哎、哥，你说句话呀！所以你之前都是在骗我。走，我还有很多证据，我和贾哥的照片，还有他跟制作人上床的证据。闭嘴！闭嘴！你打我！接下来就让大家看看你们的真面目。这里面是你和柳荣家欺压新人、贿赂导演的证据。瑶瑶，别这样！我……哎，谁让你插嘴的？我继续说。还有一半是苏家干的好事：偷税漏税、逼良为娼、权钱交易。你们可真是让我大开眼界！哦，对了，这份资料我也给各大媒体、公安还有税务都发了一份，那就让我们的刘影帝和苏小姐在这里好好欣赏吧。贱人，我杀了你！保安，保安各位，我在外面大厅办了晚宴，望各位保命。我才是千金大小姐，你们不能这样对我！还不让她消失啊？啊！你发什么疯？快给你爸打电话！陈院长，爸，不要叫我爸，苏家几十年基业全毁在你手里了。我又不知道江瑶就是江家大小姐，我能怎么办？我知道，你不知道你就该惹她。你真是气死我了！看我不打！你不要打了！你想打死你女儿吗？打死都干净。你知不知道他这次给我闯了多大的祸？一口气，整个江家和秦家全都给我得罪，整个东家都没人敢跟我们做生意。因为他还小，他也是被那个姓刘的给迷惑了。我们再想想办法，再想想办法。办法还有什么办法可想的？你现在就去江家跪下求江大小姐原谅。不然你就给我死在那里！不要连累我们苏家。妈，他肯定不会原谅我的，我该怎么办啊？别哭，别怕，你去求江长泽，他对江瑶百依百顺，更不可能放过我。其实你才是他的亲妹妹，什么意思？他是我跟前夫生的儿子，是你的亲哥哥。叔叔，阿姨
我今天是正式来提亲的。哼，瑶瑶，这是要去哪儿啊？大哥，嗯，你不是最宠我了吗？干嘛拆我台啊？让你自己来检查一下秦霄的聘礼，免得你吃亏。你就是不宠我了。你呀、啊，就别诬赖你大哥了。从小到大，你是要星星，你大哥不敢给你月亮，把你宠的呀，简直无法无天了。也好，这以后啊，就把你交给秦霄了，让他去操心吧。啊，<笑>老爷，夫人，门口一位苏小姐想要见大少爷。苏小姐是谁？不会是苏婉莹吧？哦，是。她来干什么？苏家这几天呢，日子不好过，估计是苏成飞教训他们，来求饶的。不见，打发走。除了那位苏小姐，还有一位夫人。她说，她说她叫夏梅，是大少爷的生母。见到你哥哥，有话好好说。长泽，我是你妈妈，你还记得我吗？我不认识你，苏夫人。长泽。我知道你还记得我，那年你刚五岁、啊，真的是大哥的生母。你大哥是我老伙计的孩子，哎，那时候我们天南海北的跑生意，他出了车祸，遗体还没送回来，老婆就跟别人跑了。听说呀，是怀上了别人的孩子。你还记得他老婆长什么样子吗？应该就是他吧。你看长泽的长相，他虽然嘴上不承认，但是心里应该还是清楚的。我们要不要出去看看？这是长泽自己的事，咱们支持他就好。是，秦霄说的对。哥哥，求求你救救我，救救妈妈吧！不要乱攀亲戚，我不认识你们。长泽，我知道你恨我，恨我抛弃你。可是那个时候，我也是没办法呀。你爸没了，我一个人怎么能养活得了你？你闭嘴！闭嘴！跟没有什么生物，是强强妈妈给我做饭，送我上学，是强强爸爸教我做人做事，跟你又有什么关系？你可以不原谅我，可是莹莹，她跟你是唯一一个世界上有血脉相连的人。你不能不管他呀！我只有一个妹妹，江瑶，江瑶又是江瑶这个贱人，他什么都要跟我抢！你别胡说，好好跟你哥哥认错。江瑶，你给我出来！大哥，他们……他们都是些不相干的人，以后不要放在他。是，我们退休了，以后不管是公司的事还是家里的事，都听大少爷的。是，江瑶。苏婉莹，你个贱人！瑶瑶，都是他，都是他一直迷惑我，我我才和你分手的。对不起，是我追我蒙了心。你相信我，我是爱你的。你可真让人恶心啊！瑶瑶，你再给我一次机会好不好？你再给我一次机会。好，我给你一个机会。柳如家，你是不是男人？当初是你求着我让我和你在一起，哄着我给你资源的，你现在想甩了我？你算个什么东西啊！要不是因为你，我和瑶瑶早就结婚了。我知道，一切都是你在帮我，你再帮我一次好不好？好、啊，这些证据我已经公开出去了，我给你个机会，进去才能认亲。好，好的很。你个贱人，你害死我你！你、啊啊啊啊、贱人！秦霄，他就是我标的一根破心，你还拿他当个保你？你有眼无珠，狼心狗肺，那是你的错，不是他的。柳荣家，你活该！带出去！呃呃呃、出去！放开我！我妈妈是你没有干什么？放开我！放开我！干什么？干什么？凭什么让我出去？我妈妈是江长泽的生母。江长泽是江氏总裁，我妈妈就是老夫人，我就是堂堂正正的大小姐。贱人，你你你个菜呀，何止这个样子！我们这俩还挺搭配的，都是癞蛤蟆想吃天鹅肉，痴心妄想。我看也是，你俩就是定死了吧？别出来祸害人了。
，再不管我们就报警了。<笑>便宜那个渣男了！放心，他还有几个代言，违约金啊都足够他赔了倾家荡产。也好，阿哥，我在整理证据的时候发现一个新人很不错，到时候把他签到我们家来吧。哥，啊啊啊！瑶瑶，你现在身份也公开了，公司要不还是交给你来。哥，你在胡说什么？王泽，你说这话。是要跟我们见外了？不是，我是怕苏家，怕他借机生事。长泽，你就别胡思乱想了。你和瑶瑶呀，都是我们的孩子，在我们心里呀，都是一样的。我早就说过，江家所有的东西，你们一人一半。就是哥，你都宠了我二十多年了，现在想把事全撂给我，门都没有。苏家的事我会去处理。长泽，你想休假可以，撂挑子。闪开！你你是个贱人，你要害死我儿子呀！哎呦天哪，我的命好苦啊！好不容易找一个好儿媳妇，都被你毁了呀！呀！这些人，都是你勾引我儿子，要不然咋能跟江瑶分手？他撒谎说自己是千金大小姐，明明是小三生的私生女。这么保守的孩子会打错你，行人生出来的，也是不要脸的小三。看我哥要赔几千万的违约金，你看我不打死你！再敢打消我女儿试试，在我家撒泼，算什么本事？有本事啊，去找江瑶报仇！我打赢过，明天有一场颁奖礼，会有很多个明星粉丝去。到时。警察催你就分手也就算了，还要陷害他，你和你的监控都去死吧！你先进去，我来处理。江小姐，我们有 VIP 通道，您跟我来。赶快去！你们是谁？你们要干什么？你说呢？是你，我好不容易把碗让苏家认了，你害得他名声扫地，被赶出家门。你说我想干什么？证据我都已经公开了，你们绑架我也没有用啊！是啊，我也想让你尝一尝下地狱的滋味。这可是千金大小姐，身份贵重的很。你们一会儿一定要怜香惜玉，不要把人给玩死。啊！你这么做，被我大哥知道，他不会放过你的。哈哈哈哈哈哈！强长泽吗？他出国度假了，他回来只能收到你被柳荣家粉丝绑架、折磨死的消息。你死了，江家就是我儿子的了，看到了吗？这里是危房，明天这里，砰！谁会想到一个千金大小姐居然还会在这里？不过你放心，你长这张狐媚的脸，轮流伺候这么多人，我一定会放出去让所有人欣赏的。<笑>秦霄不是爱你入骨吗？我倒要看看。他看到这视频，他会不会疯？上一次是你信任秦霄那个小子，我出命去救你，否则江家早都是我的了。这一次嘛，他找到你的时候，恐怕你早都面目全非了。上一次，看来八年前的事，你早都忘干净。<笑>所以八年前是你绑架了你们记得，你
以后一定要好好伺候这江家大小姐。追，放猎狗！那小子身上有血腥味。追。这边，瑶瑶，就走在这里，我去把他们引开。不行，你受伤了。没事，我伤的不重，听话，没有时间犹豫了。我已经通知家里了，很快就会有人来接你。瑶瑶，我爱你，你一定会没事的。秦霄，不能死，要是出事，我就再也不要见你了。秦霄，秦霄，别喊，给他们叫魂呢。秦老大。这女的这丫子，她不是有病吧？别管她，反正过了今晚，她也就活不成了。老大，摄影机装好没？听说这女人还是个明星呢。是啊，咱们也算是弄了个高级货，我都等不及了。秦<笑>霄，我都想起来了，秦霄。瑶瑶。妈的，那个女人不是说没有人能找到这里吗？别废话，被抓住了，咱们都没好果子吃，一不做二不休，弄死他们！干！干！秦霄，秦霄，你别看了。别看我，你会害怕的。我不怕，我永远都不会怕你的，秦霄。好，不怕。放心，我不会再让你有事了。我都想起来了。你想起什么了？八年前的事，八年前也是苏婉莹的妈妈绑架了我。是他。他当时刚知道爸爸妈妈收养了长泽可，所以他想杀了我。瑶瑶，瑶瑶。哎，醒了！爸妈，大哥，秦霄呢？秦霄呢？你记得秦霄？当然记得。那你还记得这八年时间发生的事吗？当然记得了。太好了，你没事了。太好了。你们在说什么？你放心吧，秦霄没事。啊！秦霄，你个混蛋，这么多年你都不告诉我。瑶瑶，这不怪秦霄，当时你受刺激过度，一直走不出来，是我们找了专家为你催眠，让你忘了这件事。秦霄不说，也是怕破坏了暗示效果，怕你受伤了。这次你受伤，记起了以前的事。医生也说你的记忆力可能会错乱。哎呀，谢天谢地，现在没事了。苏家人，我已经亲手送入了警局。瑶瑶，对不起。大哥，这不怪你。当年我都被吓傻了，要不是你找到我，我早就被冻死了。没事就好，没事就好。你和秦霄呀，也算因祸得福。现在记起了以前的事情。这是我少女时代就预定的未婚夫，兜兜转转，我真的嫁给他了。你好，秦先生。